வணக்கம் வைரமுத்துவின் நீரில் எழுதிய காதல் மஞ்சளாறு அணையில் இரண்டு மீன்கள் ஒன்றை ஒன்று காதலித்தன உயிருக்குயிராய் நேசித்தன இணை பிரியாமல் நீந்தின ஒன்றாய் உண்டன உறங்கின மஞ்சளாற்றில் வந்து கலக்கும் தலையாறு மூளையாறு பரட்டாறு இருட்டாறு என்ற நான்கு நதிகளின் முகத்துவாரம் வரைக்கும் உல்லாச பயணம் போயின நீந்துவதற்கும் நீரை புறம் தள்ளுவதற்கும் எதிரியை சுழற்சி அடிப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட வாள்களில் காதல் சமிக்கைகள் காட்டின ஒன்றை இன்னொன்று வளைய வளைய வந்து நடனமாடின பிறகு இரண்டும் சேர்ந்தாடின சேற்றிலும் பாசையிலும் ஒளிந்து கொண்டு கண்ணாமூச்சி ஆடியதிலும் குறைச்சல் இல்லை அவை இரண்டும் ஆடி கழித்த கூத்திலும் கும்மாளத்திலும் தண்ணீருக்கே ஜலதோஷம் வந்துவிடுமோ என்று மஞ்சளாறு கவலையுற்றது அந்த ஜோடியை பார்த்து சக மீன்கள் சந்தோஷமும் பொறாமையும் மாறி மாறி அடைந்தனவே தவிர பிரிக்க எத்தனிக்கவில்லை மீன்களின் உலகத்தில் ஒரே ஒரு எழுத்துக்குரிய மொழியில் மட்டுமே பெயர் துலங்கும் போல ஆண் மீனுக்கு கி என்றும் பெண் மீனுக்கு லீ என்று பெயர் இரண்டுமே கட்லா வகை மீன்கள் லீ மீது கீ கொண்ட ஆசைக்கு அளவில்லை சின்ன மீன்கள் பிடித்து தின்ன கொடுக்கும் அணையடியில் எங்கெல்லாம் பாசிக்காடுகள் உண்டோ அங்கெல்லாம் அழைத்து சென்று வயிறார மேய வைக்கும் பௌர்ணமி வெளிச்சத்தில் பளிஞ்சடுக்குடு ஆட வைக்கும் மலை நாளில் நீருக்கு மேலே குதித்து நீராட கூப்பிடும் ஒரு நாள் உறங்கி கொண்டிருந்த லீயை வாய்கொண்டு உரசியும் வாளால் நெருடியும் அவசரமாய் எழுப்பியது கி வா உனக்கு ஒரு விருந்து தருகிறேன் என்று ஆழ நீருக்கு அழைத்து சென்றது போய் பார்த்தால் காட்டாட்டு நீரில் அடித்து வரப்பட்ட ஒரு மான் வயிறு உப்பி கிடந்தது அடிவேற்று மென் பாகங்களையும் விழாவின் கொழுஞ்சதைகளையும் அடையாளம் காட்டி தின்ன சொன்றது கி மானை தின்னும் துணை மீனை பார்த்து பார்த்து பசியாறியது கி மனிதர்கள் தங்கள் மீது வீசும் பாச கயிறுதான் வலை என்பதை கி அறியும் வலை பிரதேசங்களையும் தூண்டில் கரைகளையும் தாண்டி காதலி லீயை கவனமாக பார்த்து வந்தது கி மீன்களுக்கு இமைகள் இல்லை என்பது படைப்பின் மறதி ஆனால் லீ மீனுக்கு கி மீன் இமையானது நீரின் தட்ப வெப்ப மாறுதல்கேற்ப தங்கள் சீதோஷினத்தை சமன் செய்து கொள்ளும் சாமர்த்தியம் மீன்களுக்கு ஒன்றென்ற போதிலும் ஒரு மார்கலியின் கடும் குளிரில் தன் உடல் வெப்பத்தை உயர்த்தி கொள்ள முடியாமல் லீ சுகவீனப்பட்டது பதறி போன கி தன் செதில் போர்வையால் லீ உடம்பின் மீது சூடு காத்தது அங்குமிங்கும் அலைய முடியாதே அது உணவுக்கு என்ன செய்யும் லீயின் வாயருகே வளைந்து வசதி செய்து கொடுத்து தன் உடல் தோளின் செத்த தெசுக்களை தின்ன கொடுத்தது மீன் அழுத கண்ணீரை யார் அறிவார் என்று கேட்பார்கள் அன்று லீ அழுத கண்ணீரை கி அறிந்தது இப்படி காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஈருயிரும் ஓருயிராய் வாழ்ந்து வந்த வேளையிலே வந்ததொரு தீவினை இன்னொரு மீனின் வடிவலே தரையில் மட்டுமல்ல தண்ணீர் கொள்ளும் கொல்லிக்கண் இருக்கும் போலும் அந்த கொல்லிக்கண்ணுக்கு மூ என்று பெயர் மூ மிக முரட்டு மீன் அது ஒரு தண்ணீர் தாதா அது பாம்பு முட்டைகளுக்கு பக்கத்தில் பொறிக்கப்பட்டது பாம்பு குட்டிகளோடு நீந்தி வளர்ந்தது தவளை குஞ்சிகள் தின்று பழகியது பாம்பின் வாளுக்கிருக்கும் மூர்க்கத்தை தன் வாளுக்கு சொல்லி கொட்டது சகோதர மீன்களில் சின்ன மீன்களை விழுங்கிவிடும் பெரிய மீன்களை கடித்து காயம் செய்யும் இணை பெரியாமல் கீயோடு சுற்றி கொண்டிருக்கும் லீ மீது கண் வைத்தது மூ கீயை கொன்றுவிடவும் லீயை உறவாடி தின்றுவிடவும் மூர்க்கமாய் முடிவெடுத்தது மூ கீயும் லீயும் ஆசை ஆசையாய் நீந்தி கொண்டிருந்தன அன்று மூளையாறு வரைக்கும் சுற்றுப்பயணம் சென்றுவிட்டு மாலைக்குள் திரும்பி வருவதாய் திட்டம் மனித கண்களுக்கு இல்லாத ஒரு வசதி மீன்களுக்கு உண்டு இடப்பக்கம் வளப்பக்கம் இரு பக்கங்களிலும் தனித்தனி பார்வைகளை மீன்களால் செலுத்த முடியும் மூ துரத்தி வரும் காட்சி லீயின் வளப்பக்க கண்ணுக்கு புலப்பட்டது அது கீயுடன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் தன் வாழ் போன்ற வாழ் கொண்டு ஜோடி மீன்களை மாறி மாறி தாக்கியது மூ கதி கலங்கி போயின காதல் மீன்கள் இரண்டும் எதிர்ப்பை காட்ட முடிந்த மீன்களுக்கு எதிர்த்து ஆட தெரியவில்லை அவற்றின் செதில்களை கடித்து துப்புவதென்றும் வாய் திறந்து வளம் வந்தது மூ அது பாய்ந்து நீந்த இவை வளைந்து வளைந்து நீந்த அது துரத்த இதுகள் போக்கு காட்டுக அவன் தூரத்தின் வருகையில் சேர்ந்து நீந்த பக்கத்தில் வருகையில் பிரிந்து நீந்த கடைசியில் பாசி கூட்டத்தில் புகுந்து பதுங்கி தப்பின காதல் மீன்கள் விரைந்த விளையாட்டு விசேஷ தொடுகை அவை போதும் மீன்களின் இனப்பெருக்கத்துக்கு இளவேனிர் காலம் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் சில சிற்றின்ப விளையாட்டுகளுக்கு பிறகு கருமுட்டைகளை வெளியிட்டது லீ விந்தணுக்களை விதைத்தது கி சில அணுக்கள் சில கருமுட்டைகளை சென்று சேர்ந்தன அறுபது நாட்கள் பொறுத்திருப்போம் நம் இனக்குஞ்சிகள் நீந்துவதை நம் கண்களால் பார்ப்போம் 
காதல் மீன்கள் இரண்டும் வம்ச விருத்திக்கு வித்திட்ட மகிழ்ச்சியில் நீர் குடைந்தாடின ஆனந்தம் பிடிபடவில்லை ஜோடி மீன்களுக்கு ஆழ நீராட வேண்டும் என்ற ஆசை வந்துவிட்டது இரண்டுக்கும் ஐம்பது அடி ஆழ நீருக்குள் வேறெங்கே போவது இரண்டும் மடையருகே வைந்தன ஆழ நீராடின அடித்துக் கொள்வது போல் கொஞ்சின முட்டையிட்டு விட்டதால் எனக்கும் வயதாகிவிட்டது என்று நினைத்து கொண்டாயா எங்கே பிடி பார்ப்போம் ஆழ நீரை விட்டு லீ பளிச்சென்று மேலெழும்பியது ஏ கழுத உனக்கு இம்படி திம்புரா மின்னல் வேகத்தில் கீ துரத்தியது தொட்டுவிடும் தூரத்தில் கீ வந்ததும் ஆழத்துக்கும் மேல் மட்டமாய் மாறி மாறி நீந்தி பிடி கொடுக்காமல் வாய் திறந்து வெவ்வே காட்டியது இல்லை எங்கிட்டையா உன் வேலையை காட்ச இப்ப பாரு கீயின் பாய்ச்சலு கஞ்சி சரலென்று தாவி லீ மடைவாயில் விழுந்து மதையில் வழிந்து கீ 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 என்று கத்திக்கொண்டே விசை பொருந்திய வெள்ள பெருக்கள் சிக்கி தன்னிலை இழந்து தலை சுற்றி விதி வழி போகும் வாழ்க்கை போல நதி வழி போனது மடையில் சிக்கி மதையின் வழியே வெளியேறியது லீ என்பதை தூர நீச்சலில் கண்டு கொண்ட கீ லீ 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 என்று கட்டி கொண்டே மடையில் விழுந்து மதையில் வெளியேற குதித்த போது சற்றென்று விழுந்தது ஷட்டர் எதிர்த்தெடுத்த அலை தூக்கி எறிந்தது கீயை அணை நீரின் மையத்துக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மது கெட்டு மயங்கியே கிடந்தது கீ அழுது போகிறது லீ ஆற்றோடு நதியின் மேடு பள்ளங்களில் ஏறி இறங்கி நீரோட்டத்தின் அழிச்சாட்டியங்களில் உடல் கசங்கி நதியோடு மிதந்து வரும் ஒரு கருவேலங் கிளையில் அமர்ந்திருக்கும் காக்கைகளின் கொத்துதலுக்கு தப்பி கரையோர தூண்டிற்புழு எதையும் உண்ணாமல் விரதமிருந்து இடையில் வேட்டி சேலைகளை நீட்டி வளைவிரிக்கும் ஆட்களுக்கு தப்பி கீ எங்கே இருக்கிறாய் கீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ற ஒரே கேள்வியை திரும்ப திரும்ப முணங்கி கொண்டு நாலந்து மைல் நதியோடு தப்பித்து வெள்ளம் விசையோடு பாயும் ஒரு தடுப்பணை சுவற்றில் முட்டி மோதி செதில் ஒன்று உடைந்து கரையோட சுடுமணலில் தூக்கி எறியப்பட்டது இல்லை செதில் உடைந்ததில் சுடுமணல் சூட்டில் உயிர் வேகிறது கரையோரத்து புங்கை மர பறவைகளில் ஒன்று கொத்தி தின்ன தாள பறந்து வந்தபோது தன் உயிரின் பழத்தை எல்லாம் உடலில் திரட்டி கீ கீ என்று கத்தி கொன்றே சற்றென்று தாவி சொத்தென்று நதியில் விழுந்தது உடைந்த செதில் உதிரவும் இல்லை உடலில் முழுக்க ஒட்டவும் இல்லை போரில் கையுடைந்த அகதி ஒருவனை போல உடைந்த செதிலோடு இடம்பெயர்ந்த லீ மத்துவார் குளத்தில் வந்து பொத்தன்று விழுந்தபோது அந்து மங்கியிருந்தது குளமெல்லாம் விரிந்து கிடக்கும் கருவேற மலத்திரைகளில் அடைந்து கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான கொக்குகள் எதிராளியை பேசவிடாத நாடாளுமன்றத்தைப் போல் சொந்த சொற்பொழிவுகள் செய்து கொண்டிருந்தன நேற்று எங்கிருந்தேன் இன்று எங்கிருக்கிறேன் ஐயோ நிலமெல்லாம் காசியாம் நீரெல்லாம் கங்கையாம் இந்த குளமும் நீர்தான் ஆனால் நீ இல்லாத இந்த நீர்நிலை எனக்கு கங்கையாகுமாக்கி லீ குளமெல்லாம் அழுதது எப்போது மனை திறந்திருக்கும் எப்போது மதகு தாண்டுவேன் விடிய விடிய மடையருகே சுற்றி சுற்றி வந்தது கீ எங்கிருக்கிறாய் என் கண்ணே எங்கிருக்கிறாய் என் காதலி என்னவானாய் நீ வருவேன் எப்படியும் வருவேன் நீ உயிரோடு இருந்தால் உன்னோடு வாழ்வேன் செத்தால் உன்னோடு சாவேன் தடத்தட தடத்தட தட் அதிகாலையில் மதகு திறக்கும் பேரோசை ஐயோ லீ என் தண்ணீர் சரித்திரத்தில் நான் கேட்கும் முதல் விடுதலை கீதம் இதுதான் கண்ணே மதகில் ஏறி நீண்ட தாவல் தாவியதில் ஒரு கிலோமீட்டர் முன்னே சென்று நதியில் விழுந்தது கி தன் கண்களை அகல விரித்து நதியெல்லாம் துளாவுகிறது தன் செதில கெட்டிய தூரம் தண்ணீரை அலாவுகிறது தன் நுட்பமான நாசியில் கரையெல்லாம் காதலியின் வாசம் தேடுகிறது கரையோர கோரை குடந்து இரு கரையும் அலைந்து தேங்கிய குட்டை அளந்து லீ 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 என்று தண்ணீருக்குள் தன் காதலை ஒளிபரப்பி தடிப்பனை சுவரை ஒரே தாண்டலாய் தாண்டி இருக்கிறாளா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் அடிவயிறுத்தி பிடித்து லீ அழித்துச் செல்லப்பட்ட அதே வாய்க்காலில் பயணப்பட்டு மத்துவார் குளத்தில் மதியம் வந்து விழுந்த போது குழுத குத்தகைக்காரன் வலையில் சிக்கிய லீ கரையேறிந்தது கரையேறுதல் என்பது மனிதர்க்கு நிம்மதி மீனுக்கு மத்துவார் குளத்தையே கலக்கி எடுத்தது கி ஏ சக மீன்களே என் லீயை பார்த்தீர்களா ஏ அள்ளி தண்டே உன்னடியில் என் லீ ஒதுங்க வந்தாளா ஏ ஆபத்தான நண்டே என் காதலே நீ ஒன்றும் தின்றுவிடவில்லையே ஏ தவளைகளே தாமர இலைகளே பார்த்தீர்களா என் பரிதாபத்துக்குரியவளை ஓ கருவேல மரக்கொக்களை நீங்களும் ஒன்று கொத்திவிடவில்லையே என் காதல் மீனை காதலியை தேடி குளத்தில் நான்கு எல்லைகளிலும் அழைந்து அழைந்து எங்கும் காணாமல் வளைந்து வளைந்து திரும்பிய போது பாசு மூடியிருந்த கருவேல முள்ளொன்று சொட்டொன்று குத்தியதில் விழிமுட்டை பெயர்ந்து வெளியே வலிய கண்ணொடுகி நின்றது கி அதனால் அருகில் இருந்த வலையின் எல்லையையும் அது அறியவில்லை பட்டகசாலையில் கொட்டப்பட்ட மீன்களில் ஒன்றாய் 
வாசலில் பாதி உயிர் துடித்து கிடந்ததில்லை பத்து பதினாறு மீன்கள் அதுவும் ஒன்று பாதியை குழம்பு வைத்துவிட்டு மீதியை விற்றுவிடலாம் என்று திட்டமிட்டால் வளைக்காரன் மனைவி அந்த நேரம் பார்த்து வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் வட்டிக்காரன் மனைவி பேயம்மாள் அடியே ஆத்தா ஈஸ்வரி இம்பிடி மீனையும் நீங்களாவா திங்க போறீங்க வைத்தால போயிருண்டி எனக்கு பாதி கொடு மீன் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவள் குழம்பு கேட்பாள் என்று தெரியாதா ஈஸ்வரிக்கு உனக்கு இல்லாததா மது நீ எடுத்துட்டு போ ஏழெட்டு மீனா என்றாள் அவள் எடுத்து சென்ற ஏழெட்டு மீன்களில் லீயும் ஒன்று பேயம்மாள் வீடு போன நேரம் குளத்தங்கரைக்கு போயிருந்த அவள் புருஷனும் ரெண்டு கிலோ மீன் வாங்கி வந்திருந்தான் அதில் கீயும் ஒன்று ஈஸ்வரி கொடுத்த மீன்கள் இரவில் பிடித்தவை செத்தும் சாகமலும் கிடந்தன லீயும் அதில் மயங்கி கிடந்தது புருஷன் வாங்கி வந்த மீன்கள் அதிகாலையில் பிடித்தவை கீ உட்பட எல்லாம் உயிரோடு இருந்தன நாளைக்கு ஆகுமென்று உயிருள்ள மீன்களை எல்லாம் நீர்த்தொட்டியில் விட்டால் பேயம்மாள் செத்தும் சாகாத மீன்களை எல்லாம் தரையில் கொட்டினால் உரசுவதற்கு வால் வழியே உயிர் வழிந்து கொண்டிருக்கும் லீயை அடையாளம் கண்டுவிட்டது தொட்டுக்கள் கிடந்த கீ அதன் மொத்த உயிரும் வாளில் துடிக்க துள்ளியது ஏய் லீ நான் தான் நான் தான் வந்துவிட்டேன் கண்டுவிட்டேன் உன்னை ஏறெடுத்து பார் என்னை உன் வாசம் என் மேல் வீசுதடி என் வாசம் அறியவில்லை அணி எங்கே இருக்கணும் திறந்து பார் இல்லை என்பது போல் ஒற்றை கண்ணிலேனும் முற்றுப்பார் உன்னை காணத்தான் பெண்ணை என் உயிரை வாளில் பிடித்து கொண்டு ஓடி வந்தேன் தொட்டி நீரை கலக்கியது கீ தன் வாளால் அடித்து சுனாமி செய்தது சக மீன்கள் அதன் உயிர் போராட்டத்தில் அஞ்சி நடுங்கி ஒடுங்கி ஒதுங்கின பேயம்மாள் அறிவால் மனை எடுத்து வந்த காட்சிதான் கீ கடைசியாய் பார்த்தது குழம்பு கொதிக்கும் சப்தம்தான் கடைசியாய் கேட்டது மறுநாள் குழம்புக்கு அவள் தொட்டி மீன்களை எல்லாம் தொட்டு தூக்கிய போது எல்லா மீன்களும் உயிரோடு இருந்தன கீ மட்டும் செத்து கிடந்தது